Salve rapaziada, boi aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa reação análise de uma batalha que muita gente me pediu Eu tô curioso e confesso que se não for o que estão pedindo, eu vou ficar chateado Mas antes de mais nada, peço encarazamente o seu like e a sua inscrição Porque esse é o terceiro vídeo do dia, já trouxe uma batalha foda entre o Barreto e o Dopré ao meio dia Trouxe um compilation brabíssimo de bate voltas, muito foda, às 3 horas Estou trazendo agora essa batalha de dois moleques da nova geração aí uma edição autotune, dois moleques que tem o um flow muito foda, Liu Vi e Derek. Então, tenho certeza que deve ter sido muito foda, né? Os futuros do Trap. Edição autotune deve ter dado bom. Antes de tudo isso também, peço pra vocês compreenderem que eu não estou trazendo vídeos do Nacional e da FMS, pois ainda não tem autorização, né? Tô falando assim em todos os vídeos, pra vocês não esquecerem e não ficarem me hateando. E também quem puder ver os vídeos do Dona Rosa, que já estão saindo. Hoje mesmo sai cinco vídeos do Dona Rosa. Deve estar tá saindo o quinto agora, então assim... A edição foi boa, a edição de dupla escolhida muito forte, mano. muita rima de alto nível, muita batalha boa, deem uma atenção, muito fatalities. Mas é isso. Liu Vi vs Derek, futuro do trap. 3, 2, 1. Começou bem já. Legal, legal, Roger, legal. Legal, legal. Mandaram diferente, mandaram diferente. Também deu Liu Viu primeiro. Eu votaria no Liu Viu primeiro. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Derek. Eu iria no Liu Viu. Muito barulho quem gostou das rimas do Liu Viu. Levanta a soma, amor. Levanta a soma, amor. Segura aí, Caldeirão. Pra quem gostou das rimas do Derek. Levanta uma mão quem gostou das rimas do Derek. Marcha, pode abaixar. Agora levanta uma mão quem gostou das rimas do Liu Vi. É isso. Do Liu Vi. É pra mim do Liu Vi primeiro. Eu já vi na minha vida 
vida Bater de frente comigo na sua casa Uma missão suicida e eu sei muito bem Quanto que eu vivi eu sei muito bem Quanto que eu faço eu sei muito bem Tá pilotando uma de chinela e ela tampa na placa E eu sei meu estranho Cara, a plateia tá muito... A média lá também. É de Guarulhos, é foda. É. Entregou. Já era. Aí pegou. Segundo deu Derek, óbvio. Yeah. Tem que fazer esse pão. Quase. Quase que o JN faz a boa. Mas, cara, é. Dá até procurar um bagulho aqui, ó. Vamos ver se eu tô certo no que eu estou a falar. É, não. Eu ia falar um outro bagulho e não achei. Enfim. Cara, quase o JN faz a boa. Mas, de verdade, eu achei que o Duvi ganhou o primeiro. Mas eu também não vou ficar falando muito, porque senão a fanbase dele já vai ficar... Ai, ai o Duvi, ai, é, ele é desmerecido. Vai tomar no cu. O é monstro, tem vezes que ele perde injusto, tem vezes que ele perde injusto. Mas independente, <risos> pros fãs dele ele nunca perde. Então, só falando isso sempre... Porque eu gosto de... Eu, mano, eu gosto muito do Lil V. E eu não quero que a fanbase dele vire a personificação do que ele é. Porque as pessoas vão começar a atrelar ele. A, a fanbase dele. E vão ficar cada vez com mais raiva dele. Então sempre que eu puder trazer reação do Lil V. E falar que, a plata, que, o, que os fãs dele é chato. E separar dele. Eu vou fazer isso. Porque eu gosto muito dele. Eu prezo muito tudo desse moleque, tá ligado? E eu quero que ele se dê muito bem, mano. E eu sei que esses fãs dele podem fuder ele, mano. Porque em batalha, mano, você pode ter certeza. Eu não vou ficar citando o nome. Aí já chegou várias pessoas pra mim falar, nossa, mano, eu tenho vontade de bater no Liu Vi ali na batalha só pros fãs dele ficar chiando. Isso começa a gerar um, um problema pra ele, mano. É culpa dos próprios fãs esse bagulho aí, mano. Tá ligado? Tem muita culpa dos fãs, mano, que é uma fanbase insuportável, mano. Tá ligado? Mas o Liu Vi não tem culpa, é só um moleque que rima pra porra aí E a fanbase é muito chata Primeiro round deu ele Tipo assim, o Derek fez um flow legal Fez acelerado, foi batendo algum grave Foi mudando de voz, oh yeah Só que o Liu Vi veio com um flow que é diferente Ok Gostei mais do Liu Vi, pra mim ele brincou mais Portanto o Liu Vi 1x0 É que mano, você olha pro Derek, mano Ele tem aquele estilo dele de MC Caveirinha Misturado com Boca 09 É um bagulho diferenciado, mano Você quer votar nele, né, mano? Eu mesmo, mano Se eu não conhecesse nenhum dos dois Estivesse na plateia Eu ia votar no Derek Mas se eu não conhecesse nada de rap Né, mano? Não tem como não Quem que você vai votar? No menino ali que parece o... O Liberdade Ou no Boca 09 É Boca 09, irmão Tem como não, é, é assim mesmo, irmão eu rima, rima eu contra o... Sei lá Contra o Barreto, só vai pro Barreto, Real Drip Trap Star, tá ligado? Para que os dois façam uma batalha parecida. Aí olha pra minha lataria, ai Jesus Cristo, branco ocidental. Oh, vamos botar no Barreto, né? Até eu, não tem eu. Já aconteceu o um efeito reverso comigo, não, uma vez tava rimando. Os caras, abençoa Jesus, amém, vai cabelo. Acabou, né? Acabou, ganhar a batalha só nisso daí. Mas é foda, mano. Esses artifícios, e também porque o Derek é da casa, o pessoal conhece mais ali, né? Então assim, é, é foda. Primeiro round pra mim do Liu Vi. Pra mim do Liu Vi. Mas no segundo, claramente, Derek. Derek jogou o jogo, já citou o JP, que é uma referência de Guarulhos, né? Forte abraço, Liu. Pra mim foi terceiro round. Mereci um terceiro, mereci um terceiro. Mas acontece, né? Tenho muita vontade de rimar numa edição autotune da Estudantes. Quem sabe, na próxima oportunidade que tiver, né? Que nem eu disse no vídeo mais cedo, eu ia colar, nem, pra tentar, nem que seja pra tentar sorteio. 
Mas eu tava ajudando uma amiga que tava passando por uns perrengues aí. E aí não deu tempo, tá ligado? Não que eu precisasse justificar isso, mas as pessoas acham que o bagulho é só batalha, não é. Inclusive, mano, até falando sobre esse assunto, você que tiver algum conhecido que tá passando com problemas aí, tá ligado? Sejam eles quais forem, assim, mano, dá uma força, tá ligado? Eu sempre gosto de reforçar isso, porque as pessoas acham que o rap é só a parte boa, né? Vai em batalha, rima, faz um network, pega uns contatinhos, dá uns rolê, ganha um hype. Batalha não é só isso não, mano. A batalha, você como MC, você tem um peso de ajudar todo mundo que você puder dentro e fora da batalha, mano. Quando alguém te pedir ajuda, você ajuda, mano. É mais importante você ajudar uma pessoa do que você ir pra batalha. Por isso que eu não fui pra estudantes. E eu jamais ficaria chateado se eu tivesse organizando Ana Rosa, o cara deixasse de ir pra ajudar alguém. Não, jamais. Mesmo que depois ele me explicasse isso. Então eu sempre gosto de passar essa visão, porque tem gente que acha que o bagulho é só farra. Não é, mano. É legal, é da hora viver o hype do bagulho, né? Mano, sair metendo louco, viver a vida da putaria aí, não tem coisa melhor, né? Pra quem é solteiro, né? Beber, tomar uns gorozão aí, sair pros rolê, curtir, mandar umas rimas, conhecer pessoas novas. Maravilhoso, mano. Viver do que você gosta, mas não é sua parte boa, mano. Não é. Se fosse, a gente não estaria no rap. A gente tava no sertanejo. <risos> Brincadeiras à parte, o rap é muito mais do que só hype, é muito mais do que tudo isso. A gente não pode esquecer a origem dessa parada e por que, que a gente faz isso. E do, de onde surgiu isso? A partir do momento que a gente prioriza certas coisas ao invés de outras que são mais importantes por tudo que é representado, a gente se perde, né? Acho que é importante encontrar o meio termo. Então isso principalmente para os MCs da nova geração que são fanáticos aí por batalha? Nem tanto, na real, né? Não é só batalha que importa, né? Eu vejo muita gente hoje que só cola em batalha se rimar, se tiver fly, aqui não sei o que, não, 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 vai tomar no cu. Você tem que colar na batalha com ou sem fly. Até entendo quando é muito longe você não colar se você não for confirmar. Mas em grande parte das batalhas, mano, você tem que se jogar de cabeça e tentar. Não deu, mano, prestigiu o bagulho lá, toma um goró, faz uma resenha ali com os parceiros, mas dá uma atenção, entendeu? Não adianta ficar pedindo vaga não. Eu falo isso porque hoje em dia, mano, Praticamente 90% das batalhas que eu quiser rimar, eu rimo. Eu tenho conceito e respeito com qualquer batalha. Uma ou outra, às vezes, ali não dá, porque pelo número de, de MCs demandados ali, mas... Eu tenho praticamente aí... É, <risos> eu consigo rimar em qualquer batalha que eu quiser, assim, em grande parte. E eu não uso isso, mano. De verdade mesmo, em grande parte das batalhas que eu vou, eu vou pro sorteio. Às vezes chega um convite e a gente topa. Mas em grande parte das batalhas que eu vou, eu vou pro sorteio... E foda-se, mano. Ai, não rime. Foda-se. Foda-se. Então, esse é o meu ponto de vista. Eu sei que não tem nada a ver com essa batalha, mas me deu vontade de falar isso. Foda-se. Viva o bagulho, mano. Parou? Mas é isso, gente. Pra mim foi um a um. Mereci um terceiro. Salve pro Derek por lhe ouvir rimar no papurra. Numa próxima edição, alto turno de estudantes. Eu vou colar e tentar o sorteio. Vamos ver o que rola. Mas é isso. Outros vídeos vão aparecer aí. Dá um like, se inscreve no canal e me segue no Instagram do Nubal Web. Tamo junto. Satisfação. É nóis.